还烦请二位大人行个方便。袁大人，苏老板，入室这种小事儿，何必叨扰袁大人呢？既想入室，明儿到我这来办个手续。按规矩，把人头费交了，入便是了。呃，高大人，就以咱们俩的这个交情，况且上个月我刚交过人头费，这次可奉命了呀。我跟你什么交情啊？啊，你也不看看眼下什么光景，这送银子的人都被清退了，这笔损失如果后来人不补上的话，公社局还吃不吃饭了？哎，对，呃，大人说的是，那小人照做便是。你退下吧。更什么一呀？大家都这么熟了，又不是第一次来。这是在王府，你以为在你们家后院呢？小心说话。有点规矩啊，这就该打。不是王爷整日嘻嘻哈哈的，怎么到他家就不让我说话了？你赶紧嘴。哼，被收拾了吧？哎，你不是不理我吗？成天说的对。王爷，王爷，王爷。大家把这里当成自己家也是一样的。况且今日本来就是为了香草堂而开的庆功宴嘛，各位不要拘礼才是啊！你看吧，不拘礼啊！那小女先谢过洛王殿下了，今日若有不敬的地方，还请王爷多多担待。你呀，从来没有人敢跟王爷这么说话。这位霓裳姑娘，就是咱们王爷的克星。看见没有？哎，我家王爷就在这个时候笑得最开心。就像我看见小琴姐姐笑。开心一样，见笑啊，见笑，见笑。王爷，嗯，既然贵客们都到了，就请入席吧。好，那各位，有请吧。王爷，请，王爷，请，王爷，请。走吧。孙。行行行，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，贱女人嘛，你坐小贤那边呗。挨着他干嘛呀？那小鹿不得打死我呀！哎，一会儿咱们悄悄溜走，我有好东西要给你。我不要，人家不要东西，我不稀罕。你说什么呢？你不稀罕，我还不给了呢。好了好了，霓裳从西周归来。香草堂的生意也蒸蒸日上，大家这些日子都辛苦了，今日啊务必要尽兴。好，好，好。哦，对了，小金姑娘，这个手链你可一定要收下。舅妈，我也没帮什么忙，您就不必客气了。你们家王爷都说了，咱们是自家人，你可不要见外呀、啊。收下吧，这也是我们一点心意。那我就谢谢舅妈。这王府的排场，纵然是第二次见，也依然是觉得风雅无比啊。你不废话，寻常人家能跟王府比吗？不过等咱们香草堂入了宫室，咱们跟王爷打交道的机会就更多了。那是自然，啊，不过说到宫室，等清退完了，你们就可以进来了。真的，我们香草堂真的可以去宫室交易了。哎呦，太好了！我只是奉天家之命清退商户。
，以香草堂的声誉等空出了位置，完全有资格占据一席之地。太好了，多谢王爷成全。不用谢我，我也只是秉公办事啊。就受不了王爷这种一本正经的样子。我说谢，您收着便是，还说这些。霓裳的意思是，人家的一声谢包含了好多好多意思呢。王爷你却不解风情。云星，别胡说。那我就为刚刚的不解风情，向霓裳姑娘来一个不是。来，我们大家一起吧，敬王爷，一起吧，敬王爷，敬王爷，多谢王爷。来，各位，请吧。好好好，好好。来，吃吧。舅舅，您吃完这个，尝尝原香的。好好好，舅舅，您吃我这个。呃，尝尝成天的。吃吧，您吃这个。舅妈那个不好吃。好吃不好吃，我都还没吃呢。这说起来，文宇和文秀的婚事也该操办起来了。这，可大少爷还在守孝期，此时操办婚事，恐会落人口实啊！二老爷，你以为我不知道吗？现在不景气，同行之间也是互相排挤，这公事局胃口也越来越大，我们苏家的家底都要被掏空了。现在能够挽回颓势，也只能靠联姻了。此事还需严家的大伯出面，文宇才能在校期之内成亲。也罢，我修书一封，算是豁出自己的面子去求他严家，尽快把这件事情定下来。可大少爷不会同意吧？哼，这可由不得他。我自己在园子逛逛就行，散散酒气就回去。今日难得大家都这么高兴，你也不必总是陪着我。我呀，是怕你再喝醉了。上一次那一幕，我到现在还记忆犹新呢。上次，上次我怎么了？上次啊，我要飞到月亮上去。你别胡说。飞上去！快别说了。雨层层，纷纷落落，像积雪。我有样东西给你看。心事都要先告诉我，不可自己闷在心里，更不要一个人的时候偷偷哭泣。我哪有一个人的时候偷偷哭啊？平日倒是不会了，但是喝醉了就不一定了。都说了，不要提那日的事儿。但那日你哭泣的样子真的很美。
，你是要带我去哪儿啊？这大晚上的，等着。你看，这可是我特意从西周给你挑选的礼物，好看吗？嗯，特意还是顺路，谁又知道呢？你说什么呢？这是我特意花了五千银子精挑细选给你挑选出来的，戴上让我看看。嗯，那，那我给你戴上，别动啊。快让我看看，我看看，美，真美，太美了。我挑的簪子太美了，陈姐，小胖妹，叫你亲我，快点，我站住，我站住，你们站住，陈姐这次入宫室的事情，我不便直接为你出面，你得自己去找宫事局的副统领高璇，他监管此事。那他若管我要银子呢？如果他要求送银子，正好抓住了把柄，我反倒方便出面了。我听小鹿说，你跟宫事局那几位大人不和，他们一直想着法子排挤你。若是再为我出头，会不会惹来麻烦？我虽然向来不长势，但既然天家已经派我做了公事局的督办，那自然应该恪尽职守。正好，我也早就看那帮人不顺眼了，这次啊，一并惩治。你一贯逍遥自在，却为了我卷入这些是非。我心里实在过意不去。你若这么说呀，那就是太不了解我这个人了。我虽是个闲散王爷，向来不把权势看在眼里，但如果遇到了在意之事，一定会为之一搏的二叔，胭脂香料已经备齐了，就等公事下期开市，我们便可入市了。嗯，你尽管放手去做。另外，家里的老本行绸布生意也不能丢，要好生的经营。诺，文宇哥哥如今也好多了，肯去店里管事了，我这头也轻松了许多。哼，他管事，你知道吗？这些日子他借口辞退了我多少老伙计，但凡是我的人，他都给清理掉了。怕是那些老伙计，张志是苏家几十年的老人了，有些不服管。文宇哥哥年轻气盛，自然是受不了这个气啊。哼，他这是在向我叫板呐。不过那些被辞退的老伙计，我都已经叫回来了。我暂时是不想跟他硬碰硬，便都安置到你的店里，先替你做事吧。诺，文秀一定替二叔照顾好这些老伙计，毕竟都是苏氏的功臣。还是你懂事啊！文秀先回去了。哎，朴小姐，您慢走。二老爷，您这步棋走的妙啊，一切尽在二老爷的掌控之中。还不够。我要
将那迎文秀的手艺都拿过来。哎，二老爷，不如就从他那贴身丫鬟蒂儿下手，让他偷师学艺。那丫头可靠吗？二老爷，您放心，这丫头全家的卖身契都在我们手里，谅他也不敢不从。嗯，好，那这件事情就交由你去办吧。诺，二老爷。大人，一共清退了五十三户啊，这大半个公事都给清空了。欧阳子瑜下手也太狠了，这一点颜面都不给。除了这些，还查出什么别的了吗？那倒还没有。不过听说他的手下还游走在公室调查，看这样子，一时半会儿是停不下来了。所以大人，我们现在该怎么办呢？之前要求入室的那些人还在不在？都还在。他们听说公室里空出了几十个位子。都守在门口不走，嚷着要见大人，想入室呢。叫我干什么？这是他洛王经管的，应该去找洛王吗？洛王殿下自然会给他们一个交代。那就让他们去找洛王去，动静越大越好。他洛王不是很能吗？我们倒要看看这次洛王该怎么解决。让我们进来呀！哎，刘老板，过来！各位老板，各位老板，你们见到陆王没有啊？没有啊！没有，没有。是啊，我们要见陆王，我们要见陆王殿下。陆王殿下，陆王殿下，你们这些人来这做什么？陆王殿下今日不见客。啊，不见客？那我们这些东西怎么办呀？等这么久了。走。对，我们要见陆王殿下。是没有陆王殿下的允准，我们怎么可能进得去啊？是啊，是啊，恳请陆王殿下收下这些东西，放我们入室啊！对啊，我们要入室，我们要见陆王殿下。外面是些什么人啊？为何如此吵闹？王爷别提了，外边来了很多商户，还带了很多礼品，吵着嚷着非要见您，还非要您收下那些东西，放他们入宫室。我就说吧，咱之前根本就不该揽那一摊事儿。您不信啊？您看，现在才不到半日，洛王府收受商户贿赂才肯放人入室的谣言，就已经传遍了整个京城。哎，哎，王爷。王爷，您现在不能出去啊！您现在一出去就更说不清楚了。我我已经叫侍卫去赶人了。他们只是市井商户，怎么有胆量来王府闹事？一定是有人挑唆。我倒要出去看看，公事局的人想要干什么。不，王爷，今日把大家叫到这里，是要告诉你们，公事局开新事。重商家入室，需具备由官家特许的经营权，还需上报货品的原发地，且在民间具有一定的声誉，三大条件缺一不可。公事级不同于外来的街市，由不得你们坑蒙拐骗、欺上瞒下。如今本王视杂，入宫室的事情，还是要交给袁大人和高大人处理。若有人想要以行贿的方式进入公室，一经本王查实，绝不轻饶。那本王就先回去了。恭送洛王殿下。先退下，回去等消息。
洛王府门口，公然行贿。已经有人上奏了。只怕这洛王是自身难保。等到这洛王府受受贿赂的消息传了出去，他还真以为他自己能洗干净吗？这些个王公贵族，从出生便锦衣玉食，哪里知道民间疾苦？我们赚几个辛苦钱，那也是迫不得已，非要赶尽杀绝。活该呀！欧阳子瑜不会再插手入室的事情了，我们要见机行事。派人盯着陆王府，看看还有什么其他动静。表小姐若是入了宫室，又要经管着外头的铺子，就更忙了。只恨丁儿是个丫鬟，不能替表小姐分忧。别以为我不知道，你这丫头打的是什么主意。是不是想让我带着你一起做买卖，也学点立足的本事？蒂儿斗胆，是有这个打算。不过蒂儿卖给苏家的是死契，纵使学了本事，也是要一心一意为苏家效力，断不敢有二心的。我教你呢，倒也无妨。但是你要明白，自此以后，你到底是谁的人？从前如何，我不再追究；但日后如何行事？你可懂得？蒂儿明白，蒂儿若能得表小姐提携，一定不忘小姐大恩大德。起来吧，诺。日后你要成为我的臂膀，首要大事，就是要帮我对付霓裳那个贱人。这个霓裳真是阴魂不散，本以为他已经走了，谁知道又回来生事。表小姐这次一定不能手软。要将他踩到泥巴里才是。放心吧，他也配跟我一争高下。你们在说什么？霓裳你没死？他死不死关我什么事儿？我不知道。那你说，他现在在哪？少爷，您放开我！第二什么也不知道啊。不，我刚才听到你们说的话了，你一定知道。告诉我，告诉我！疯了吗？跟一个丫鬟拉拉扯扯，成何体统？你跟我说实话，好，我自己去找。廖小姐，大少爷已经知道霓裳还活着了，我们怎么办呀？无妨，他早晚会知道的。倒是你，的确忠心，日后。我一定不会亏待你的，谢表小姐。在我们家买的一切药妆，如果用的不舒服，都可以随意来退换的。好的，老板，那我这个药膏怎么样？这有一个小红色的，啊，像唐嫣这个花，是红色呢，还有这个大红色。那我试试，很多人。红的这个呢是给您的，它呀是可以活血化瘀，你要是身上哪儿不舒服就挂哪。嗯。呃，蓝色这个里面放了薰衣草，您可以闻一下，特别香。确实不错啊，嗯，二位夫人慢走，好，好。你说，你什么时候回来的？我何时走何时回，不需要向苏公子报备吧？你还在生我的气吗？苏公子误会了，我们并不相熟，我为何要生气？我知道上次二叔封你的店，是你对我产生了误会。后来我听说，我听，听说什么？又听谁说？是听苏公明说我死了，回不来了，是不是？玉成，你别这样，现在能看到你好好的，你知道我有多开心吗？我很忙，苏公子请回吧。玉成，下手！我们很忙，不接待你这种不买东西的客人，你听明白了没有？成天。我有话要和你常说，你让我你还要说什么呀？你们苏家差点把我们害得客死他乡，你还要说什么呀？成天，霓裳，我真的什么都不知道啊！不知道？你们自己做的孽，你什么都不知道就算了是吗？我现在真应该拉你去公堂，让你在公堂上好好说说你的不知道。成天，你别说了。苏公子，话已至此，我们不如说清楚了，你们苏家造的孽，必须自食后果。
，以后我们就当互不相识。走了，李成，他们快滚！哎，走了。你拦我干嘛呀？我要找他问个清楚，到底为什么派人劫杀咱们？嘘，别大声嚷嚷，咱们现在无凭无据，被外面人听到了，只会说是我们诬陷苏家。光天化日的就没有王法了是吗？他们买凶杀人。凭什么不能咱们长出来啊？在事情没有调查清楚之前，咱们都只能忍着。再说了，王爷还在暗中调查，你这样沉不住气，只会害了大家，你知道吗？站住！你去香草堂了，见着霓裳了，他对你说了什么？二叔想说什么？我问你，他对你说了什么？他什么都不想对我说。那他没有说起，这西周路上遇袭，是我们动的手。二叔，您放心，霓裳今日见了我，还是生我以前的气，对西周之事只字未提。想必是那女杀手，杀人未遂，便不知从哪儿偷来的卷子，糊弄您罢了。不过二叔，我劝您，此事定不可一而再、再而三了。常在河边走，哪有不湿鞋？你老人家还是悠着点吧。你，文秀啊，你说说看，这霓裳真的没有怀疑咱们吗？以我对他的了解，要是知道是咱们动的手，他早就该有所行动了。所以二叔暂且可以宽心。不过文宇哥哥说的对，这种事儿还是以后不要做了，毕竟太过冒险。要知他的法子多了，师出同门，我颜文秀绝不会输给他。嗯，但愿如此吧。你们苏家差点把我们害得客死他乡，你还要说什么？成天。不知道，你们自己做的孽，你什么都不知道就算了是吗？我现在真应该拉你去公堂，让你在公堂上好好说说你的不知道。二叔买凶劫杀的事，霓裳已经知道了。他会不会认为这事我也有参与？苏家和谢家，苏家和方氏，将来可怎么化解啊？我又该怎么办？霓裳，告诉我，我要怎样才能够补偿你啊？王爷，王爷，这是公事局送来的入室名册。请您过目。怎么没有香草堂啊？王爷正要跟您说这事儿，成天一大早来过，说如果您方便，就前往香草堂去一趟，想必就是为了这件事儿。王爷。家前几日已经为商户跑来送礼的事训斥过你了。依我看，香草堂论资历、声誉，哪一点入不了公事？这分明就是有蹊跷。袁道成滥用职权，难道本王还管不得了？是是是是是，王王爷，那那你也得避避嫌啊。我又没做错什么，避什么嫌？王爷。
别跟着我。如今这宫室，香草堂是入不了了。你没了后顾之忧，便可以大展身手了。放心吧，二叔，香草堂的货源我已经打听清楚了，不过是从西周进来的新巧玩意儿，再加上他装神弄鬼的调制技巧，哄得那些不懂行的蠢人追捧。咱们苏氏的胭脂水粉是实打实的品质，只要稍加推广，不成没有销路。如此甚好，你要在脂粉生意上将它压制，在制衣上也不能松懈。你可别忘了，那个丫头还有一手绝活，你一定要让她永无翻身之力，如此才好。放心吧，二叔，论起制衣，她不可能强得过我。况且。他还有仿制成衣、畏罪潜逃的臭名声，等着吧！我一定要让他在京城无立足之地。舅舅去报请入仕，可公事局连名帖都不收。我又亲自带着名帖过去，也被退回来了。后来成天去问公事局管事的人，我们需有什么条件才能入仕？可是那些人说，此事全由袁大人定夺，他们也不知情。这是今早送来的，是这一批的入仕名单。嗯，这里好些家，声望跟记忆远远都不及香草堂，为何他们能入仕，我们却不能？很显然，公事局的人想为难你们。为难我们？为何？多半是香草堂最近风头太盛，遭同行记恨，那些和公事局有私交的老商户就趁机从中作梗了。你说的是苏家，极有可能。可是入不了公事，我怎么调查谢家的冤案？这可如何是好？别急啊，我还有别的办法。什么办法？哎呀，昨天晚上没怎么睡好，这个肩膀，哎呀。我给你捶捶。可以吗？什么办法呀、啊？暂时还没想出来呢。不过马上就能想出来了。来来，这边这边这边躺，真的。用点力，用点力，用点力。你到底什么办法呀、啊？等我明日想出来，我就告诉你。不太这么玩的，我现在就想办法，让我想想。嗯，什么办法？你别动我啊！哎，滚！啊，我疯了，我疯了。蒂儿，表小姐，你去帮我办件事。去办香草堂的事，我要办香草的事，让我坐下。明白，蒂儿这就去办。蒂儿，大少爷，这是干什么去了？表小姐让蒂儿去办些事情。表小姐，表小姐，你现在已经不是苏家的丫头，而是严文秀的奴才，对吧？大少爷这话好笑了，表小姐与大少爷可是一家，分什么谁的奴才？严文秀叫你去干什么？这话蒂儿本不该告诉大少爷的，表小姐昨儿个请了大少爷的八字，让蒂儿去东街找算命的陈瞎子。好端端的算我八字干什么？大少爷这还猜不到吗？表小姐是想算一算。他跟大少爷的姻缘什么时候才能到？那第二次就去了。等等，你告诉他，陈瞎子就不必找了，这个八字我给他解。这个姓苏的呀，天煞孤星，他若是想嫁，等下辈子吧。表小姐
你这丫鬟，好大的胆子，满嘴里胡沁了什么？信不信我长你的嘴啊？表小姐，丁儿若不这么说，大少爷会一直追问的。丁儿一时也没想出好的说辞，那你就任由他羞辱于我。表小姐见谅，是丁儿没想到这一层，是丁儿的不是。还不赶快去，还等太阳落山不成？诺。好你个孙女，你羞辱我，我便去报复你的心上人，让你心疼死就是。元香，你怎么在外面啊？哎呀，我在想，啊，咱们家的买卖再好有何用啊？入不了宫室，就打不响名头，真是令人发愁。霓裳，你怎么就不愁啊？愁有什么用啊？咱们香草堂现在才刚开张，当务之急应是站稳脚跟。这入不入得了宫室吗？随缘吧。可是我听说颜文秀新开的胭脂铺就入了，我着急啊！他入他的，跟我们有什么关系？成天去问过后街那几家了，都说给公事局送了礼，怎么咱们送礼就不灵了呢？请问霓裳姑娘在吗？姑娘，我就是，想买什么？我家夫人想做几身衣裳，另外再做个妆面，还请霓裳姑娘亲自跑一趟吧。姑娘，抱歉，我这店里下午还有事，不如这样，您先留个地址，等到我店里打烊之后，我再过去。我家夫人要的急，还请霓裳姑娘务必不要耽搁，银子自然是不会少的。那霓裳，要不我去吧？姑娘，咱们走吧。我家夫人说了，务必要请到霓裳姑娘。霓裳，你就跟这姑娘走吧。整日在店里头待着，脚脖子都沾酸了呀。放心吧，有我们俩了。好吧，那你们好好看店，别偷懒啊。嗯，姑娘稍等，我进去拿个东西。稍等啊。肉麻，我也整日待在店里，你就不心疼心疼我？咱们香草堂入不了宫室，这霓裳啊，心里头憋满，嘴上不说。走吧，姑娘，走了啊！哎，小心啊！姑娘，你家夫人想做什么样的衣裳？这妆面可有喜欢的？肤色是白皙还是偏黄？姑娘，霓裳姑娘到了。姑娘，请进去吧。我不进去了，银子待会儿退还给你便是。站住！别人都说香草堂最看重生意，怎么霓裳姑娘到了主顾门前却不进去呢？我不做你家的生意，苏府的生意可比你在外头耍狐妹子拉来的生意好做多了。这位姑娘，说话还请有些分寸。这里是大街上，可别丢了你苏府的体面。光天化日之下，你想干什么？霓裳姑娘，别误会，您这不是收了银子，要上门给我家夫人量体裁衣吗？他们只是引路的，请吧。